ましておめでとうございますユーマ研究家の中澤武史です、えー、2021年一発目の動画ということでまあ、初動画ということでまあ、最初に、えー、新年最初にね、えー、語るにふさわしい、えー、ユーマを今回は語ろうと思います稲わしろこの稲氏はいえー、稲氏っていうのはですねまあまあ名前からねだいたい皆さんはほぼほぼ 99% の人は指してると思うんですけど、いわゆるネッシータイプの水星獣ユーマと言われているもので、えー、日本で4番目に大きな湖である、えー、稲わしろこで、えー、目撃されているユーマなんですね。で、このユーマ、まあ割とその、急に話題になったというかですね、90年代にね、突然ね、いるって話題になったんですよ。で、この90年代っていうのが、まあ日本のユーマがね、まあもちろん時期によっていろんなユーマが盛り上がってるんですけれど、70年代にいろんなユーマがわーって盛り上がった時期があったらしいんですね。まあ僕が生まれる前の話なんですけれど、この時期に、まあ池田湖の一子とか、屈斜路湖の屈子とか、それからの獣人タイプのユーマですね。広島の獣人ヒバゴンとかが話題になって、まあテレビとか雑誌とかで、まあこの頃はまあユーマっていう言葉は基本的には使われてなかったですけれど、まあ日本には怪獣がいたみたいな感じで、えー、メディアがわーって盛り上がっていたんですけれど、まあその後ブームがある程度落ち着いたんですけれど、これはね、えー、僕も小学生の時なんでちゃんと体験してますけれど、90年代になってね、またね、イッシーとかクッシーが盛り上がり出したんですよ。で、あの普通にワイドショーとかでね一心が取られたとか結構やるようになっていて僕は子供の時にねそれを見てワクワクしていたんですけれどだからまあ何度目かのユーマ日本ユーマリバイバルブームみたいなのが90年代にあってそのブームの中に突然猪苗代湖にもいるらしいぞってなったっていうね、えー、話があるんですね、うん、怪しいですね怪しいですねって感じなんですけれど、えー、まあブームになったら急にそれまで、えー、怪物が出るって話がないところで現れたっていうのはこのイナシーなんですけれど、一応その伝えられてるデータとしては、大きさは、まあ、12メートルから13メートルぐらいの大きさで、えー、まあ、いわゆるプレシオサウルス型の生物だと言われています。ただですね、この稲わしろこという湖はですね、えー、実はできたのがね、1200年ほど前なんですね。だから、あのー、1200年、前にできた湖に、まあ、6500万年前ぐらいに、えー、滅んだと言われている首長竜の生き残りがいた可能性は、うん、低いとはやっぱ思いますしそもそもまあ10メートル以上のものが捕獲とかはね、まあ、他のユーマもされてないんですけれど90年代になってで他のユーマがちょっと盛り上がりだした時に急に出てきたっていうのはね、うん、なかなかまあ疑惑の目を向けられてもしょうがないかなとは思うんですけれどなぜねこのイナッシーというユーマを僕が、あのー、今年ね最初に語るべきユーマにふさわしいと思ったかというとですね実はねこのイナッシーっていうのはある意味ね僕が初めてちゃんと探しに行ったユーマなんですよ。思い出のユーマ。初探検に行ったユーマなんですね。まあ、それまでも、まあ、学校の帰り道とかに土の子を探しに行ったりとか、日本狼の生き残りがいるんじゃないかとか、まあ、もっとね、まあ、子供の頃だったんで、うーん、まあ、ちょっと学校の裏山とかにちっちゃい恐竜の生き残りぐらいならいるかもしれないとか、子供の頃は思って、てたんでまあそれで探検とかしてたんですけれどいわゆるちゃんとユーマが目撃されてるっていう風に、まあ、伝えられている場所にわざわざ足を運んで、えー、捜索したという意味では僕はこのイナッシーがね初めて挑んだユーマだったんですよだから大変、えー、思い入れがあるんですねまあ僕この稲わしろこのね、えー、イナッシー捜索っていうのは2回まあ子供の頃に行ってるんですけれどまあ自分のね、えー、財力で行ったわけじゃなくて小学生の時はあの毎年あの家族旅行にね、えー、夏休み行って行ったんですけれどまあ親にねだってあのやっぱいろんなものを調べてったらやっぱ本当はね池田湖とか行きたかったんですけどくっしゃることが行きたかったんだけどちょっとあのー、旅費がかかるということでやっぱ遠,遠すぎるっていうことで反対になった時に調べていったらあれ
猪苗代湖に猪苗市いるってなって猪苗代湖だったら行ける距離だなっていうことになって、えー、連れてってもらって、えー、まあいろいろね、えー、猪苗代湖でねもう観光地としてね、えー、十分にぎわってるところなんでいろいろあったんですけれども僕はもうずっと猪苗代湖を見て、えー、猪苗市に頭を出すのを待っていたっていうね、えー、思い出がありますであのー、現地着くとねあのー、すごい燃えるんですけどねあのでっかいね猪苗市の巨大なね看板まで作られていて、えー、もうめちゃくちゃ喜んで、えー、記念写真も撮りました、えー、看板だとね猪苗市なんかピンク色に描かれててね、えー、非常に愛らしい感じでありますねであのー、でまあ本当この写真をね見てもらえれば分かるようにこんな大規模な看板もできてるからあの観光にかなり、えー、使われていた湯まではあったんですねところがこの猪苗市っていうのは、えー、僕にとってはねだから初めて探しにちゃんと探しに行った思い出深いユーマなんですけど正直言うと日本の水星獣ユーマでも確実に下から数えた方が早いマイナーユーマなんですねでこれは何でなんだろうと思ってまあそのイッシーとかクッシーとかねもしとかあの辺と比べて知名度低いのはまあ目撃数とかも少ないしまあ正直言うとその。信憑性とかでもね、あの、ちょっと低めなのかなと思うので、しょうがないかなとは思うんですけれど、例えば、えー、チュッシーとかね、えー、中禅寺湖のチュッシーとか、全く観光に使われてなかったりとか、あの、オジャッシーとかもそうなんですけど、その辺の、えー、いわゆるそんなに観光とかにも PR されていない日本の水星獣ユーマと比べても、イナッシュっていうのは比較的知名度が低いんですよ。あの、ユーマファンと話してても、え、そんなのいるのってなることが多くて、なんでなんだろうと、結構観光で押してたのにと思って、えー、なんでなんだろうと思ったんですけど、その謎がね、えー、僕はね、この本にあると思います。えー、これはですね、えー、山口敏太郎先生のね、日本の未知生物案内っていう本でね、あのー、本当にね、この一冊まるまる、えー、結構ページ数全何ページあるだろう。えー295ページもあるんですけれどもうすべて日本の中で目撃された、えー、ユーマだけで、えー、まとめたという本で、えー、おそらく今でこそ、まあ、その手の本他にもあるかもしれないですけどこの当時はこれ出たの多分2000年代の頭なんですけど、えー、そして2000年代の頭に出た本なんですけどこの頃は、えー、日本のユーマだけで、えー、一冊の、まあ、数百ページの本が出るっていうのはあんまりなかったんですねだから僕なんかもすごい興奮したし、えー、実はこの本をね持って、えー、まあレンタカーの車で日本一周しながら、えー、ユーマが目撃された場所を回るとかそういうこともしていたんですけれど。この本にはね、かなりだからマニアックなユーマもたくさん載ってるんです。もちろん、あの、イッシー、クッシー、モッシーとか、オジャッシーとか、チュッシーも載っているんですけれど、なぜかこの本の中でね、イナッシーがね、漏れてるんですよ。ええ、でね、おそらくなんですけれど、その後ね、いろんなユーマ図鑑っていうのが山口先生以外の人の本もどんどん出て、えー、日本のユーマもたくさんいろんな図鑑で紹介されているんですけれど、僕はね結構なねあのパーセンテージがねこの本をね参考にして作られてるなって感じるんですよねだからこの本に紹介されていた本「ユーマは、まあ、全部じゃないですけどその後の本にも結構いろんな方の書かれた「ユーマ本にも引き継がれてデータが載っているんですけれどこの本にも漏れている「ユーマっていうのはその後のどの本にも出てこないっていう現象が結構大きくて、まあ、たまたまね山口先生が「あのイナッシーのことをうっかり書き漏らしてしまったことで、えー、その後のユーマ図鑑とかからもイナッシーはほとんどスルーされてしまうというね、えー、これ逆に言うと、あのー、山口先生の、まあ、やっぱこの出したこの本の影響力がいかにすごかったかというか、あのこの本の影響下で、えー、その後のユーマ図鑑的な、えー、メディアっていうのは発達してったんだなっていうのを、ある意味逆説的にイナッシーが教えてくれるなとも思うんですけれど、まあ、個人的にはね、あのー、思い出深いユーマなんで、えー、今後は、えー、今後ユーマ図鑑とかをね、えー、観光される方はねぜひイナッシーの項目もちゃんとね、えー、入れといてほしいなと思うんですけれどだからとにかくねこのイナッシーねあの調べようと思ってもね情報が少ないんですよ、まあ、まずユーマ本とかにも書籍にも載っていないですしネットで、えー、猪苗代湖のイナッシーって検索するとあのトップにトップか、えー
トップだったかなトップから上から2番目とかに僕のブログが引っかかってしまうという状態で、いなしについて語ってる人がまずほぼいないという状況なんですね。これはやっぱりあの僕にとっては初めて探しに行ったユーマがこういう状況って非常に寂しいなぁと思って。で、やっぱりいなしに関するね、データとか、えー、いろいろ世に発信していきたいなぁと僕も思うんですけれど、これがね、まあ一応2回ね、えー、だから一回、イナッシーをね、探しに家族旅行で連れて行ってもらって、イナッシー見れなかったんで、もう一回僕は親をねだって、その確か2年後ぐらいにもう一回、イナワシロコに家族旅行で、あの、妹とか弟は別のとこ行きたいって言うけど、僕が、だって前回イナッシー見れなかったからもう一回行くんだって言って、そしたらね、今だったら妹も弟もね、乗ってこないと思うんですけど、当時は、まあ僕より年下ですからね、あの、小学校低学年の妹弟とも、まあ確かに前行った時イナッシー見れなかったから、もう一回行ったら見れるかもね、みたいなノリで、もう一回イナシロコに行けたんですけどまあやっぱりイナッシーはね、えー、二度捜索しても本物は見れなかったんですけど先ほど言ったようにあのイナッシーの巨大な看板がね作られるぐらい観光の PR として落ちてたんでその猪苗代湖周りの売店にはイナッシーのお土産グッズがたくさんあって僕はもう本当にあのー、もう。めちゃくちゃ買いあさった。まあ今とやってること変わんないですね。ネスコ行ったらネッシーのグッズを大量に買いあさったんですけど、あの時も、まあ小学生だったんで持ってるお金には限りがありましたけど、もう持ってるお小遣いのほとんどをつぎ込んで、イナッシーグッズをめちゃくちゃ買ったんですよ。で、それはね、ネットでイナッシーで検索しても、イナッシーのグッズの写真も本当に一個も出てこなかったんで、これはもう自分が、あの、実家から引っ張り出してきて、その写真を出さないと、もう全く世に出ない情報になってしまうと思ったんですけどね。あの、捨ててるはずはないんですけどね、小学生の時買ったお土産はね、なかなか探しても出てこなくて、唯一、あの、発見することができたのが、まあ、イナッシーグッズっていうか、イナワシロコのね、ガイドブックでね、えー、稲葉白子についていろいろ書かれた、まあ、えー、冊子なんですけど、一応その中に、あの、稲市に、えー、書かれた、稲市について書かれた項目のページもありまして、で、その項目の中で、えー、稲市のテレゴンカードのね、えー、写真の画像なども、えー、載っていました。えー、このテレカもね、僕本物持ってたはずなんですけどね、実家のどこにあるかわからないです。で、あのー、ちょっとね、だから実物がね、あの、実家で探しても見つけられなかったので、ちょっと僕の思い出で語るしかないんですけれど、他にね、どんなイナッシーのお土産が売ってたかちょっとだけ紹介させていただきますと、えー、イナッシーのね、えー、まあプリン基本的にイナッシーっていうのはそのプレシオサウルス型でデザイン統一されてるんですけれどプレシオサウルス型の、えー、イナッシーがデザインされた、えー、巾着袋とか、えー、あとキーホルダーとかね、まあ、定番ですね、えー、あとねイナッシークッキーっていうのがあってこれプリントクッキーでクッキーにそのイナッシーの絵がプリントされてるんですけれどなぜかこのクッキーだけ、えー、プレシオサウルスじゃなくていわゆるアパトサウルス型のデザインがね、えー、プリントされていたんでまあこれはユーマあるあるですけどねお土産作ってる人の中でもまあデザインについての統一が取れていないっていうねまあこれはこの手のものあるあるなんですけどであの一番ね思い出深いのがねあのイナッシーの卵っていうのがあってこれはね前こちらのチャンネルのヒバンゴン会でも紹介させていただきましたけどヒバンゴンの卵っていうねおまんじゅうもありましたけどイナッシーの卵もねイナッシーの卵って書かれた箱の中にお菓子が入ってるんですけどこれはねアップルパイでしたね非常に美味しかったですでこの空箱とかもね全部取っといたんですけれどまあ、残念ながら、えー、ちょっと僕の実家で捜索しても見つけられなかったです。誰かね、この動画見てる人で、イナッシー探しに行ったことがあって、イナッシーのお土産の、なんか、持ってる方とかいたら、ぜひ写真とかね、えー、見せていただけるとありがたいなと。今、ネット上にもイナッシーの情報がないんで、皆さんも発信していただけると、えー、大変ありがたいなと思います。まあ、あのー、最初の方にも話したようにね、90年代、周りのユーマーがブームになった時に突然話題になったということで、イナッシーに関して言うと、まあ、かなりね、えー怪しい目を向けてる方も多いんですよね。えー、で、まあ、あの、ものによっては、実はイナッシーには目撃者が一人もいないとか、写真も一枚もないみたいな情報が実はちらっと出てるんですけれど、あくまでも、すみません、僕の記憶の語りになってしまうんですけれど、僕がイナッシー探しに行った時にそのイナッシーのお土産を大量にね買った売店にはこれがイナッシーの写真ですって言ってその猪苗代湖に来た人が撮ったねイナッシーの写真がね飾ってあったんですよ。で僕、その写真をね、テレカのデザインにすればいいのに、なぜかテレカに使ったのは、あのー、適当な、適当なって言っちゃいけないかな、まあ、稲葉白子に、えー、イナッシーのリイラストを、えー、はめ込んだテレカで、
あの本当に撮られた稲氏の写真の方をテレカにした方がいいんじゃないかなって当時すごい思ったっていう思い出があるので一応目撃者とか写真もあるにはあったはずです。えちなみにですね、えー、稲輪白子、えー、あったこの稲市の巨大看板なんですけれど、まあ、現在はもうなくなっているみたいで、えー、売店に行ってももう稲市のグッズは、えー、売っていないみたいです。まあ、あの、言うまでね、町おこししてる場所って、まあ、その、正直、まあ、全部がそうとは言わないんですけれど、他に町おこしに使えるものがないから、まあ、ユーマを使うっていう場所が多いので、そういう意味で言うと稲輪白子っていうのは、まあ、稲市に頼らなくても、まあ、お客が呼べる場所っていうのが、まあ、結果的には、えー、90年代せっかく盛り上げようとした、えー、ユーマだったんですけれど現代ではまあ全く語られることがなくなってしまったんだ観光地としては、まあ、非常に有能だったゆえにユーマは、えー、住みにくい湖なのかなっていう感じもしますね、えー、それからですねあの僕らがね記念写真撮ったのピンクのね稲市の看板なんですけどこれに関して言うともう一つね、えー、衝撃の、えー、事実がありまして実はこれまあ実はね稲市の目撃されている、えー、稲輪白子では白鳥がねたくさん来るところなんですけどだからもしかするとね白鳥ってね実はそのシルエットだけ見るとちょっと首長流っぽいもちろん大きくはないんですけれど首長流っぽく見えてしまうので稲市の目撃団って白鳥の誤認もありえるかなと思うんですけれど実はこのピンク色の稲市の看板っていうのももともとは白鳥の形の看板を無理やり稲市の形に改造した改造看板だったみたいですね。その辺もなんか、なんか切ないですね。えー、バラゴンをネロンガにしたみたいなね。そういうちょっと改造看板だったみたいです。まあでもいろいろね、哀愁も漂う存在なんですけど、非常に思い出深い稲市なんで、えー、ぜひね、現在はドマイナーユーマですけど、このチャンネルを見た方は、稲市のことをいろんなところで語ってやってください。えー、今回も動画ご視聴ありがとうございました。えー、コメント欄にですね、えー、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あと、ユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、えー、ありましたら、えー、よろしくお願いします